Hola amigos, hoy vamos a hacer a este hermoso Pokémon. Listo chicos, para comenzar a hacer nuestro Pokémon vas a necesitar una banda de yeso, una bomba, tijeras, eh, agua pues para remojar el yeso y un platico o una superficie donde puedas eh, apoyar la bombita porque necesitamos inflar. Te recomiendo que no la infles mucho, ¿ok? Porque pues tienes que tener en cuenta algunas cosas que te voy a ir diciendo durante el video. Entonces la tienes que colocar así. Ahora lo siguiente que se hace con este yeso es cortar pequeños trozos. Más o menos lo, como te estoy mostrando Los humedeces y los vas colocando sobre la bomba Esto vas a hacer en casi toda la bomba Tienes que dejar un pequeño espacio que no le vas a colocar ¿ok? Entonces eso lo voy a hacer con todo este yeso que me regalaron a propósito No te recomiendo que lo compres porque es muy costoso Entonces si ves, mira ya cubrí toda la bomba menos un pedacito que es este círculo Y si te das cuenta queda como irregular Esto queda delgadito, habría que echarle... O sea, colocarle varias capas Pero realmente es costosito Entonces te recomiendo mucho que compres más bien Yeso en polvo, es como 10 o 15 veces Más económico y te da la opción De pues de lijarlo, si ¿Sí es Mira aquí le apliqué, eso simplemente Tú coges el polvo Lo vas aplicando, o sea lo echas en un recipiente Le echas un poquitico de agua Y eso queda como una plastilina y con el dedito Lo puedes ir eh, pues aplicando Sobre la bombita, lo puedes ir echando Luego de que se seque lo comienzas a lijar Suave y listo, esto te va a quedar lisito, queda súper chévere eso sí, no va a quedar tan tan duro, sí queda duro pero pues no tanto, entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, ok lo siguiente que voy a hacer es con cartón es la colita entonces esta parte va acá te recomiendo que también esta parte como para que cuando pintes te quede parejito le eches yeso también porque pues si, le, si pintas la cola y pues la bombita te van a quedar dos azules diferentes los pies los iba a hacer, pero encontré este recipiente, no sé, no sé dónde lo encontré, voy a aprovechar los piecitos, entonces me ahorro muchísimo trabajo. Si ¿Sí? mira aquí, lo que hice fue hacerle dos orificios, le coloqué pues dos tornillos y listo. Como lo que te estaba diciendo, el yeso no es tan fuerte, no es tan duro, entonces coloqué esa, si ves esa parte verde, como para que tuviera más superficie de sostenerse, ¿ok? Para que no quedaran los tornillos sobre el yeso, te recomiendo que si lo vas a hacer así, pues le coloques una superficie, puede ser madera, en lo que tú quieras. Ahora bien, lo mismo hice con la cola, lo, lo sube con un tornillito y ya. Aunque lo puedes pegar con silicona caliente, no hay problema. Era que me había quedado como un huequito, lo aproveché. Pero pues no te preocupes por eso. Entonces lo que voy a hacer en este momento es lijar para así, eh, pues, pues que me quede bien. Cuando lijes, ve a, a un lugar donde haya bastante bien, o sea, aereado, o sea, en el exterior, quiero decir, porque es botar todo polvo. Si ¿Sí ves, esto, este cosito que te acabo de mostrar verde es con lo que tú colocas para que los mosquitos no molesten, ¿ok? Aquí ya le eché yeso a la colita y voy a hacer es pintar, eso es lo que voy a hacer. Y la cola, pues espero que me quede el mismo tono, todavía no lo sé, pero pues listo, voy a comenzar a pintar a ver cómo va. Aquí ya le eché mi primera capa de pintura, me gustó mucho el resultado, además reforcé un poquitico los pies con, con, pues, con yeso. Los ojitos, ay no mentiras, esta parte, esto es madera, este es como el soporte que voy a hacer pues para este cosito que es para los zancudos, ¿ok? Porque todavía no sé cómo lo voy a hacer, pero espero que me quede así bien con la madera, tú lo puedes hacer como tú quieras. Los ojitos es simplemente coger un poquito de cartón blanco con negro y ya. La colita la pinté de otro color y pues si te das cuenta en la boca la hice con fondo, que es muy fácil, o sea lo más fácil es adornarlo, tiene tres cositas y ya. Si ¿Sí ves, mira, ya los pegué, eh, la parte de adentro si ¿sí ves, per, al fin me decidí utilizar el, los palitos, eso es un palito de balso más un palito de, de pincho ¿qué? o de brocheta. Entonces con eso ya tengo todo el Pokémon como yo esperaba, voy a pintarlo, lo limpio y ya. Es muy fácil, es muy sencillo, no es, no es rápido, porque pues, tienes que tener eh, presente el tiempo de secado del yeso. Pero realmente el resultado fue muy, muy bueno, me gustó muchísimo. Eh, si lo haces con el polvo de yeso, es muy económico. Si lo haces con la banda de yeso, es más caro, vale, vale como lo que te decía, 10, 15 veces más. Entonces... Eh, ten mucho cuidado cuando prendas el cosito de los, de los agudos Porque pues obviamente eso se calienta ¿no? Yo prefiero que solo haga un adulto responsable Espero que se diviertan mucho haciendo este proyecto Es muy bonito, lo pueden hacer más pequeño ¿okay? Es muy divertido, es muy chévere Queda muy lindo 
es, les agradezco mucho la visita, la compañía, el apoyo. Nuestro canal sigue creciendo full. Entonces, gracias al apoyo de ustedes. Chicos, cuídense y hasta pronto.